Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa kini leo ndugu yetu hapa katupa jina jipya Dinesh sema Kasim nani Majuala <laughs> Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete Rais Msafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba Makamu wa Rais na Waziri Mkuu Mstaafu Mheshimiwa Nape na Uye Waziri wa Habari Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na Mheshimiwa Mawaziri wengine mliopo katika kumbi mbili hapa tulipo na kule Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na manaibu mawaziri na nitambue kwenye ukumbi huu uwepo wa naibu waziri Nadir Abdul Latif kutoka serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kini pia nitambue uwepo wa naibu spika kaka yetu Musa Zanzungu na wabunge wote waliopo ndani ya kumbi zetu mbili. Mheshimiwa Albert Chalamila. Lakini kwanza nitambue uwepo wa bwana Muhammad Hamis Abdullah katibu mkuu wa Wizara Habari Mawasiliano na Teknolojia na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wote waliopo kwenye kumbi mbili za shule yetu hii sasa nitambue uwepo wa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam na uongozi wote wa chama mkoa wa Dar es Salaam pamoja na viongozi wa vyama vya siasa walio walikuwa katika shughuli hii nitambue uwepo pia wa bwana Albert Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wakuu wa wilaya za mkoa huu wa Dar es Salaam mheshimiwa uh, mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Eliza Feleshi wakuu wote wa taasisi za umma na taasisi binafsi mliopo bwana Eliudi Sanga mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Airtel bwana Ulushegan Ogusanya kurugenzi wa biashara Africa Airtel bwana Dinesh Dalsing mkurugenzi mtendaji wa Airtel Tanzania viongozi wa dini mliopo nasi hapa ndugu zetu andishi wa habari vikundi vya burudani wageni walikwa mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Waheshimiwa na Watanzania baada ya shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu nitumie fursa hii vile vile kumshukuru Mheshimiwa Nape na wewe wizara anayoiongoza pamoja na uongozi wa Airtel kwa kunipa heshima ya kuzindua mkongo wa bahari wa tu Afrika na matumizi ya teknolojia ya 5G ambayo ni hatua muhimu sana katika maendeleo ya sekta ya mawasiliano na nchi yetu kwa ujumla vile vile ni wapongeze Airtel Tanzania kwa kuwa wabunifu na kuweza kuwekeza kwenye teknolojia ya juu ya 5G pamoja na mradi huu mkubwa bila shaka kuzinduliwa kwa mradi huu kutaleta mapinduzi makubwa yenye se kwenye sekta yetu ya mawasiliano nchini na kwa mnasaba huo ni mpongeze msajili wa hazina kwa kuisimamia vyema kampuni hii ya Airtel ambayo serikali inamiliki asilimia 49 ya hisa kwenu nyote ni sema hongereni sana Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi kama mnavyofahamu serikali inaendelea na jitihada za kukuza matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano kwa lengo la kujenga uchumi jumuishi wa kidijitali yani digital inclusive economy na kuboresha maisha ya wananchi wetu mijini na vijijini ndio maana tumeweka msingi imara kwenye tehama na mifumo ya mawasiliano kisera kisheria kitaasisi na kiudhibiti mifumo hii imerahisisha sana utoaji wa huduma mbalimbali uh, ikiwemo utunzaji taarifa muhimu kusanyaji maduhuli ya serikali kutuma na kupokea fedha na taarifa biashara za mitandao na kadhalika nina uhakika Uzinduzi wa teknolojia hii ya 5G utaimarisha zaidi huduma hizi. Na hapa nataka niwapongeze Wizara ya Habari na Teknolojia ya Habari kwa jitada zenu za kuendeleza tehama nchini. Hongereni sana. Na nataka niseme pia kwamba tulichokiona leo na 
hii kampuni ya Airtel ndio mfano mzuri tunapozungumza mif, uh, miradi ya pamoja ya serikali na private sector huu ndio mfano mzuri peke yetu kama serikali tuliyoyafikia leo tuliyoyaona haya leo tungechukua muda mrefu kufikia huko sasa huu ndio mfano mzuri wa miradi ya aina hiyo Waheshimiwa na ndugu wananchi tokana na umuhimu wa tehama hasa wakati huu ambapo teknolojia inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa watu wa huduma na wawekezaji kujenga miundo ya mawasiliano uh, naomba nirudie kutokana na umuhimu wa tehama hasa wakati huu ambapo teknolojia inaendelea kukua kwa kasi serikali ya wamu ya sita imejidhatiti kuweka mazingira wezeshi kwa kutoa huduma za wawekezaji na kujenga miundombinu ya mawasiliano. Hivi karibuni tu tumeanza mradi wa ujenzi wa minara mipya 758 kwa ajili ya kupanua wigo wa mawasiliano kwa maana ya coverage ambapo itawanufaisha zaidi ya Watanzania milioni nane kote nchini, mijini na vijijini. Na siku ninazindua minara ile ujenzi wa minara ile uh, na kumbuka tulifanyia Dodoma Dodoma kwenye hall la Kikwete lile siku ile yalisemwa yote haya ya 5G 4G na nini na minara ile kwenda kupandisha uh, kiwango cha hizo GGs nilikuwa naona 5G kama ndoto kufika nchini kwetu sasa nawapongeza sana wizara na Airtel kwamba nadhani ilikuwa ni mwaka jana au mapema mwaka huu nadhani ni mapema mwaka huu kwamba sasa tumeshuhudia lidude lile kubwa linaloitwa robot linakuja kuleta kifurushi cha 5G ndani ya Tanzania kwa hiyo niwapongeze sana lile dude lipokuwa linakuja najiuliza hivi ni mimi nitapokea atapokea mwingine kwa alikuwa anajishauri na kwenda kulipokeaje lile dude kwa hiyo nashukuru kwamba bwana Olushege ndio amepokea na akanikabidhi mimi. Lingeamua kutandika kibao pale. Na vile lilivyo kubwa sijui kama ningenyanyuka. Kwa tulikuwa tunaona ni ndoto lakini leo ndoto imefika iko hapa. Lakini pia tumepunguza gharama za kuweka mkongo kwenye hifadhi hatua nyingine tulizochukua ni kupunguza gharama za kuweka mkongo kwenye hifadhi za barabara kutoka dola za Marekani elfu moja zilizokuwa zikilipwa zamani sasa italipwa dola mia moja tu kwa hiyo gharama ya dola uh, mia tisa tumefuta ili mkongo huu uweze kusambazwa kwa haraka sana vile vile tumepunguza gharama za awali za upitishaji wa miundombinu hiyo kutoka dola za Marekani elfu moja hadi dola za Marekani mia mbili tu na tutaendelea kuwekeza kwenye upanuzi wa mkongo wa taifa ili kupanua huduma za internet ya kasi na kuafikia asilimia 85 ya Watanzania kwa bei nafuu ifikapo mwaka 2025. Na hapa nataka nitoe shukrani maalum kwa wizara, waziri na na, na 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 viongozi wa wizara kwa kumaliza lile sakata la consortium. Kwa sababu najua ndani ya sakata lile kuna kiasi cha fedha tumekirudisha kwa makampuni wawekeze kwenye kusambaza mkongo. Sasa ni imani yangu kwamba hili litakwenda kufanyika kwa haraka zaidi. Ndugu na nchi, takwimu za mwezi Machi 2023 toka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TSRE zaonesha kuwa kuna laini za simu na moja milioni. Hii ni kusema kwamba karibu wa Tanzania wote kila mtu mpaka watoto anatumia simu lakini tukijua kwamba kuna watu wana laini tatu nne mpaka mitandao yote wengine wanayo simu hizi ndizo zilizosajiliwa nchini na watumiaji wapo wa, wake wapo katika maeneo yenye mtandao yenye uwezo wa kutumia huduma za simu yani teknolojia ya 2G 3G 4G na sasa 5G hata hivyo kati ya laini milioni na moja ni laini milioni tatu tu ndio wanaotumia interneti kupitia simu janja au vifaa vingine vya mawasiliano kama vile kompyuta mpakato ani laptops na tablets au vishikwambi kama ilivyoelezwa hapa changamoto kubwa 
ni upatikanaji wa vifaa janja yani smart devices ambapo vina gharama kubwa na watanzania wengi hawawezi kuzimudu nataka niseme kwa serikali ilishaliona hilo na ndio maana iliondoa kodi kwenye vifaa vya simu katika mwaka wa fedha 2022 na tunaendelea nazo nimesikia pia kwenye hotuba ya mkurugenzi wa Airtel Africa kuwa nao wametunga mkono kwa kuwa na mkakati wa kuwakopesha watanzania simu janja kwa kulipia kidogo kidogo tunaipongeza hatua hiyo tunaipongeza hatua hiyo kwa ni baada ya kuchukua hatua hizi kumekuwa na ongezeko la takriban asilimia tatu ya watanzania ambao wameendelea kutumia internet haya ni mapinduzi makubwa kwa maendeleo ya nchi yetu na hatuna budi kujipongeza watanzania sisi ni wagumu sana kujipongeza lakini ni wepesi sana kujilaumu haya ni maendeleo makubwa naomba watanzania tujipongeze ndugu zangu leo tumezindua mkongo wa baharini na matumizi ya teknolojia ya 5G waziri ameeleza hapa jinsi sekta zote zitakavyonufaika na teknolojia hii ya 5G kadiri zitakavyoitumia kwa mfano huduma za afya elimu utafiti kilimo na kadhalika zitaweza kupatikana kwa haraka zaidi hata kutoka nje ya nchi na wakati nilipoingia kwenye uwanja huu niliingizwa kwenye chumba cha awali pale nikaona jinsi huduma hii tunavyoweza kuitumia kwenye kilimo kwa kutumia drones kwenda kupanda au kumwaga mbolea au vingine vyovyote kufukiza kuondosha wadudu kwa hiyo nimeona pia uh, jinsi ya kufanya matangazo kwa haraka ya utalii kwamba mtu aliyeko mbali leo anaweza akaiona serengeti kwa kuvaa miwani ya aina yake ambayo leo nilivishwa nataka niwaambie maendeleo haya yanatufundisha mengi mara ya kwanza Tanzania kuletwa miwani ile nilifanya mkutano wa Zoom nadhani ilikuwa na shirika moja la afya la dunia kwa hiyo tukawa tunaoneshwa mambo kule nikavaa miwani ile lakini kuvaa miwani ile ilichukua masaa kama matatu kwa watu wangu wa security kuikagua iko salama lakini swala langu likiwa hata mkiikagua mnajua kilichomo kwa hiyo tukaivaa kwa kujiamini tu kwamba iko salama tukaivaa nikaona yaliyotokea kwa hiyo leo ni mara ya pili kuivaa na kwa sababu teknolojia imeshafika nchini sasa nadhani miwani ile itavaliwa na watu wengi zaidi kuona meng, mambo mengi zaidi sasa miwani ile kwenye banda niliyotembelea nilivaa kuangalia Serengeti na kweli nilijikuta niko kwenye gari la utalii juu nimesimama na angalia masimba na manyani yanavyotembea na Serengeti ilivyo kule. Kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo wenzetu wanje wataangalia na kutamani kuja kwetu kuja kuona hali halisi ilivyo. Tutamuonesha ngorongoro kidogo atamani kuja kuiona ngorongoro ilivyo. Tutamuonesha vimondo kwa wale wanasayansi watamani kuja wajue kilianguka lini na kikoje na kufanya kazi yao hapa Tanzania. Haya ni maendeleo makubwa sana. Lakini pia niliona teknolojia hii inavyotumika kwenye afya na kwenye maendeleo ya elimu. Kwenye afya wanasema daktari anaweza kukaa kwa mfano uh, pale Benjamin Mkapa Dodoma. Akafanya operation kwa kutumia hii technology General Hospital pale Dodoma. Sasa nikawaambia waziri hiyo tukafundishe madaktari wetu kwanza kwa miaka kadhaa. Alafu ndio tuamini mwili wa mwanadamu uchezewe hivyo. Lakini maendeleo makubwa ambayo huko nje wenzetu yanatokea. Kwa hiyo nimeona mambo mengi na mambo makubwa ambayo teknolojia hii inaweza kutusukuma Tanzania tukaenda mbele zaidi na kwa haraka zaidi. Lakini kama alivyosema Mheshimiwa Waziri wa Habari na Teknolojia Habari Mheshimiwa Nape kwamba mkongo wa tu Afrika utaweza kutunganisha vizuri na dunia kwa sababu unaunganisha mabara ya Asia, Ulaya na Afrika kwa urefu wa kilomita 45000. Na mtandao huu unakisiwa kwamba utatumiwa 
na zaidi ya watu bilioni tatu duniani Tanzania tumo na sisi ndio tutakao waleta wengine kwenye mtandao huu nchi jirani ambazo hazina bahari ni sisi tutakao wapa hiyo huduma ili nao waingie kwenye 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 huo mtandao na hapa naungana na bwana Ulusegan alivyosema wanataka kuigeuza Tanzania kuwa hub ya teknolojia hii na minawambia karibuni sana nimeongea naye nimemwambia niachie muda nifanye internal consultation na baadaye tutawarudia lakini nadhani ni jambo zuri kwa Tanzania kuwa kitovu cha mambo haya kwa nchi zilizo tuzunguka bila shaka kuongezeka kwa mkongo huu kutatoa fursa kwa mitandao ya simu na watu wa huduma wengine kuchagua mkongo upi wa utumie jambo litakaloongeza ubora wa huduma za internet na hata kushuka kwa gharama zake sababu sasa kuna mashindano kuna mkongo wa zamani kuna mkongo mwingine na huu ulioingia leo kwa hiyo watu watashindana upi wa utumie na wale wenye bei za chini watashuka na kwa maana hiyo gharama za mawasiliano zitapungua vile vile uwepo wa huduma mbadala utaifanya Tanzania iunganishwe na dunia wakati wote waheshimiwa na ndugu wananchi wa Tanzania kwa kuzingatia mwelekeo wa nchi yetu kushiriki uchumi wa kidigitali bado tuna mengi ya kufanya na hivyo nitoe maelekezo yafuatayo kwanza Wizara ya Habari na Teknolojia ya Habari inayosimamia sera ya tehama kwa kushirikiana na wizara nyingine na taasisi husika zihakikishe mifumo yote ya tehama inayotumika ndani ya serikali inasomana nilisha sema mara mbili hii mara ya tatu natarajia kuona utekelezaji lakini ni seme na watoa huduma ndani ya Tanzania mabenki uh, wizara ya elimu inayo enroll wa, 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 wa Tanzania wakiwa wadogo lakini wizara ya afya inayotibu wa Tanzania na wizara nyingine zote zinazotoa huduma Ebu sasa twendeni tukatumie namba moja tu ya mtanzania. Namba moja tu ya mtanzania. Anapoambiwa Samia Suluhu ni namba ishirini ndani ya Tanzania. Basi taarifa zangu zote, taasisi zote zikivuta namba ishirini awe Samia Suluhu mmoja yule yule. Taarifa zile zile. Sababu sasa hivi naweza nikawa namba ishirini nida lakini nikienda benki kuna taarifa zingine. Nikienda afya nako tibiwa taarifa zingine. Shule huko niliko niliko sajiliwa taarifa zingine. Asa hii inaleta hata usalama ndani ya nchi unakuwa na wasiwasi kidogo. Tunataka kujuana nani ni nani. Mwenyeji wa Tanzania ajulikane ni mwenyeji wa Tanzania. Mgeni aliyopo tumjue huyu ni mgeni aliyopo. Kwa hiyo mkitumia namba moja inayo nitambulisha Samia Suluhu kila taasisi ikifungua ni namba ile ile ni Samia yule yule na hii itatupunguzia sasa napokwenda kutaka huduma huku lete hiki lete hiki lete ya mtendaji barua lete hiki lete hiki nikitoka hapo na kwenda taasisi nyingine lete 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 hii itatupunguzia lete lete kwa sasa tuna kazi ya, ku, ya kukagua taarifa zote za za watanzania walioko kwenye nida na namba zetu. Kwa hiyo kila mtanzania ahakikishe kwamba taarifa alizozitoa nida ni sahihi. Kama haziko sahihi aende akarekebishe ili tumtambue kwa taarifa hizo alizozitoa. Na hapa tutaweza kujuana nani ni nani ndani ya nchi yetu. Kwa nitoe wito huo kwa taasisi zote zinazotumia huduma, zinazotoa huduma kwa Tanzania kutumia namba moja ya nida. Na hii tarahisisha pia nida kwamba nida wana numbers wanazotoa kwa watanzania akizaliwa leo tayari anaingizwa kwenye akipewa tu kile cheti na hospitali kwamba mtanzania kazaliwa wa kike au wa kiume ameingizwa kwenye mtandao automatic anapata namba yake na taarifa zake tunaanza kuzikusanya kuanzia siku ile kazaliwa tunaanza na taarifa zake za hospitali kazaliwa hospitali gani saa ngapi jinsia yake kilo yake alipozaliwa ana afya hana ili taasisi nyingine ziweze kuchukua hizo taarifa na kumfanyia kazi huyu mtanzania 
niombe sana watu wa wizara waziri mkuu kwa hapa naomba lisimamie hilo lisimamie hilo lakini agizo la pili kwa mujibu wa takwimu za machi mwaka huu wanasema jumla line zilizo za simu ambazo zinatumika Tanzania za mkononi na mezani zilikuwa 61879725 simu za mkononi zilikuwa 61795 nane na kati ya hizo inakadiriwa kuwa 73 ni simu zinazotumia 2G 27 iliyobaki ni vifaa na simu janja zinazotumia 3G, 4G na 5G ambapo simu janja ni 22 na vifaa vingine kama vishikwambi na laptops na uh, makompyuta ni 5 sasa hapa nitoe wito waziri mkuu tena na wizara husika na e government serikali ni kwetu bado hatujajipanga vizuri matumizi ya mtandao huu bado hatujayatumia vizuri naomba tujipange tufanye tathmini tunahitaji kiasi gani kuziunganisha wizara na taasisi za serikali kutumia mitandao kama ni mafunzo kwa watendaji ya mafunzo yafanywe kwa watendaji serikali iende kwenye mtandao tukifanya hivyo tutanusuru tuta, tuta mambo mengi kwanza taarifa kupotea lakini pili ufanisi ndani ya taasisi za serikali utaongezeka kwa sababu ni kujibizana kwa kutumia mtandao nilikuwa napokea wasilisho jana la kamati fulani wanasema hiyo ulikotutuma kuna ucheleweshaji mwingi kwa sababu uh, eh, uh, mawasiliano yanaingia kwa email kutoka nje kuna mtu atoe email aigeuze karatasi karatasi iweko kwenye folder ipelekwe kwa mkubwa mkubwa ndiyo aione aishushe sasa kama mkubwa hayupo aliyeshushiwa hayupo mawasiliano yanachelewa kumbe wangekuwa na kodi zao email ile ikija kawaida email ina pahali pa kuweka comments una comment inaenda kwa mwingine mwingine anaishusha kwa mwingine kazi imekwisha same day less than half an hour less than an hour email ile imepata majibu yake lakini mpaka tuigeuze karatasi tuiweke kwenye folder yeyesemwe kwa hatua zako itoke huko shughulikia hii itoke huko sijui dp na ni nani iangalie hiyo hii ilikuwa tunapoteza muda wakati 5G iko hapa nchini naomba waziri mkuu simamia hilo kama ni mafunzo kama ni vifaa vinatakiwa lazima tuelekee huko hatuwezi kuimba kwenye majukwaa uchumi wa kidijitali maofisini kwetu bado tuna hizo traditional method za kufanya kazi haiwezekani hivyo basi wito wangu kwa Airtel Tanzania ambayo tayari ilishaanza mpango wa kukopesha hizo simu janja nitoa wito kwa makampuni mengine na wenyewe waweke um, program za kukopesha hizo simu janja ili watanzania wengi waweze kutumia lakini waweke program za kutukopesha pia wafanyabiashara kutukopesha maserikalini huko tupate hivyo vifaa ili na sisi tuweze kujiunga haraka haraka uh, agizo la tatu wizara ya habari kwa kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania mharakishe mchakato wa matokeo ya study itakayotoa mwelekeo wa bei za SMS, data na simu kwa kipindi cha mwaka 2023 mpaka 2027 ili tuone study inasemaje maendeleo haya ya mitandao kwenda 5G yanasemaje na tuweze sasa kurekoncile na tuone njia gani tunapita Uh, kutoa huduma kwa watanzania. Agizo la nne ni Wizara ya Habari tena mjiweke mkakati wa kuweka huduma ya mtandao wa wifi ambalo umeshalitolea umeshalitolea majibu lakini ilikuwa kama nilivyosema kwenye maeneo muhimu uh, huduma za bure viuoni 
ili wanachuo wapate uh, mtandao kwa haraka wasome vizuri na waweze kukamilisha masomo yao kwa vizuri lakini pia nilitulipo nongona nilikwambia habari ya maeneo ya biashara hasa kwa wafanya biashara wadogo wadogo machinga na wenzao kule nako wanahitaji lakini wito wangu sasa kwa wa machinga na watu wa chini watakaoekewa kutumia mitandao hii vizuri kwa faida sio kusengenya kupeleka ku, ku, uzushi kuzusha yasomana na mambo kama hayo kutumia mitandao hii kwa faida zao wenyewe na wala sio faida ya serikali yao wenyewe wakifanya biashara vizuri wakiwasiliana vizuri kwa kutumia mitandao faida inakwenda kwao serikali itapata ndio kutokana na tozo na kodi utakazotoza lakini zaidi faida inakwenda kwao niombe matumizi mazuri ya mitandao hii lakini la tano na la mwisho tumesikia hadi zilizotolewa na mkurugenzi wa Airtel Africa bwana Olushegan kwamba safari yao ya uwekezaji ndani ya Tanzania inaendelea lakini pia ametoa hadi za kusaidia uh, ujenzi wa smart classes mia moja, lakini na kutoa free wifi katika maeneo ambayo wao wata identify naomba mfuatilie hadi hizi zikamilike Washimu wa viongozi na ndugu wananchi nitimishe kwa kuipongeza sana kampuni ya Airtel Tanzania kwa kushika nafasi ya kwanza na kuweka rekodi ya kulipa gawio kubwa kwa serikali ambapo shilingi bilioni 242 zililipwa kama gawio na michango mbalimbali mbali kwa mwaka jana peke yake hii ni hatua kubwa inayoonyesha jinsi kampuni yetu inavyoendeshwa kwa weledi ufanisi na tija na mkumbuke hii ni kampuni ya ubia kati ya serikali na wenzetu lakini inaendeshwa kwa, kwa, kwa tija na inatoa gawio serikalini na haya maendeleo ndio sababu aliyosema waziri serikali kuondoa tozo kwa sababu tukienda tukitumia vizuri mitandao hii sasa watumiaji wanakuwa wengi kodi kwa serikali zinazidi gawio kwa serikali litazidi na kwa maana hiyo hatukuona haja ya kuendelea na tozo kwa Watanzania. Lakini kwa heshima kwa bisa na unyenyekevu niwashukuru sana sana ndugu zangu wa Tanzania. Kwa mchango mkubwa mliofanya kipindi kile ambapo tuliwekeana tozo. Ni mchango mkubwa sana umetusaidia kujenga madarasa mengi sana ya primary school. Lakini pia tumejenga zahanati katika maeneo mengi sana Tanzania. Kwa ni washukuru sana kwa mchango mkubwa ambao mmeutoa. Aidha nipongeze bodi uongozi wa Airtel chini ya mkurugenzi mtendaji bwana Dinesh Balsing na wafanyakazi wote kwa ufanisi huu tunaouona. Ofisi ya msajili wa hazina nayo na naipongeza kwa kusimamia hisa zetu za 49% kwenye kampuni hii ya Airtel na kwa kazi nzuri wanayoifanya kufanya sasa mashirika yaweze kusimama kufanya faida na kuleta gawio serikalini lakini vile vile nitoa wito kwa makampuni mengine kuiga mfano wa Airtel Tanzania kujiendesha kwa faida na kutoa gawio serikalini na ndio hapo serikali inaweza sasa kutoa huduma katika sekta zote zinazo hudumiwa na serikali ndugu zangu na ndugu wananchi baada ya kusema haya niwatakie kila laheri katika utekelezaji wa mradi huu kwa mafanikio ya taifa letu twendeni tukatumie mitandao kwa maendeleo yetu binafsi na maendeleo ya taifa letu jamhuri ya muungano wa Tanzania Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba wote tuinuke na tupige magofi mengi sana kwa mheshimiwa wa rais. Kwa elimu hizi na mingine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel Wakili TV, kitovu cha sheria.